हेलो फ्रेंड्स बन मग् का ही लेक्चर्स मधे एक चैप्टर सुरू के लिए अपन बायोमॉलिक्यूल्स आन जस्ट मगर लेक्चर अपन दे संपले बरबा मन को विषय बगत है तो केमिस्ट्री मैं केमिस्ट्री विषया मधे तुम्हारा बायोमॉलिक्यूल हा चैप्टर जो है तो अभ्यास है बगा चैप्टरच नाव का है बायो मॉलिक्यूल्स बायो मजे क्या बॉयला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मैं बगा केमिस्ट्री मे जे चैप्टर दिल है तो हे चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है बराबर परी सुधा ये केमिस्ट्री जी है मे केमिस्ट्री मे क्या जी रिएक्शन वगैरह कि जो अपने बॉडी में इंटरफरन्स है तो अपने य चैप्टर मे ऐज अ केमिस्ट्री शिकाच है मैं बगा गए तो ये जे चैप्टर है ये थेरॉटिकल चैप्टर है आ थेरॉटिकल चैप्टर आयामें थेरॉटिकल सोबत जे अपन ये बायोमॉलिक्यूल्स बनना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स लिपिड्स तो ये जे स्ट्रक्चर है खूब मोठे मोठे स्ट्रक्चर है आ लक्षा ठेवा थोड़े अवगड़े बराबर लक्षा ठेवा थोड़े अवगड़े म हे जे चैप्टर है मुला समझने थोड़स कठिन वाट अवगड़ वाट पर तुम्हें कॉन्सन्ट्रेसन ठेन जर तुम्हें चैप्टरक लक्ष दिल व्यवस्थित मैं शिकवीन जर तुम्हें रीडिंग कर तो कॉन्सेप्ट समझुन घप्टर कठिन वाटना नहीं बरबर मे चैप्टर तुम्हारा व्यवस्थितरित समझा हव है मनु आता मी का करना है तो अपने जी लेक्चर जाए तो लेक्चर मदे अपन हा जो टॉपिक है तो मैं पुनः मजे एक वेस तो क्या कर रिपीट कर जाए आता अपने ये जे बायोमॉलिक्यूल है हे चैप्टर के तीन चार लेक्चर जाए तो जे लेक्चर जाए तो यैप्टर मे मैं क्या करते रिवाइज करते बराबर मैं ये या मुझे का होल तुम्हारा या मुझे का फायदा होल मैं तुम्हारा लक्षा तो व्यवस्थित रहे तुम्हें जे लहान लहान लहन कन्सेप्ट जे क्लियर जाए नहीं तो यह निमित्ता ने कन्सेप्ट अपन क्लियर करूँ घे ओके चला तो मैं बगू अपन अपने नवीन चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी सम एस्पेक्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल बायोमॉलिक्यूल्स दैट इज दैट आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिक एसिड्स मैं बगा अपन चैप्टर बगत बायोमॉलिक्यूल्स आयोमॉलिक्यूल्स एक मिनट बायो मॉलिक्यूल्स ये जे बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो मेनली थ्री बायोमॉलिक्यूल्स अपने यठिका अभ्यास को पैल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स दूसर आना प्रोटीन्स आसरा बगना अपन न्यूक्लिक एसिड्स ओके okay? ये तीन बायोमॉलिक्यूल का अभ्यास अपन य चैप्टर मधे करना आहोत ठीक है मैं बोल अपन पैला बगत अपन कार्बोहाइड्रेट्स मैं कार्बोहाइड्रेट्स मजे का कार्बो पैला का बगत अपन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स मैं कार्बोहाइड्रेट्स हा शब्द कशापस तैयार है महती का कार्बो मजेच कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रेट कार्बन प्लस हाइड्रेट कार्बन मजे का कार्बन आना प्लस हाइड्रेट मे का एच टू ओ मॉलिक्यूल हाइड्रेट मे का एच टू ओ मॉलिक्यूल कार्बन का रिप सीम्बॉल लिखे मैं खाली सी हाइड्रेट्स मे एच टू मॉलिक्यूल बरबर मैं बोगी अपन कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्जील डेरिवेटिव ऑफ लेड एंड किटोन्स ये जे कार्बोहाइड्रेट्स आना है क्या आना है पॉली हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अलेड एंड कीटोन और कंपाउंड्स विच गिव राइज टू सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस कि कंपाउंड्स हाँ कि जर आप हाइड्रोलाइसि के 
तर आपल्याला कार्बोहायड्रेट मिळणार आहे बरोबर मग बघा सम कार्बोहायड्रेट्स लाईक ग्लुकोज फ्रुक्टोज आर स्वीट इन टेस्ट मग या ठिकाणी एक्झाम्पल आपण घेऊया कार्बोहायड्रेटचं ग्लुकोज फ्रुक्टोज हे कसे आहेत आर स्वीट इन टेस्ट मग गोड असल्यामुळे आपण त्यांना काय म्हणणार आहोत शुगर देअर फॉर दे आर कॉल्ड ॲज शुगर्स त्यांचे टेस्ट कशी आहे गोड टेस्ट आहे आणि त्या टेस्टमुळे आपण यांना काय नाव दिलेलं आहे शुगर्स द मोस्ट कॉमन यूज शुगर इज सुक्रोज मग सर्वात मोस्ट कॉमनली यूज होणारी शुगर कुठली मग सुक्रोज विच इज ऑप्टेन फ्रॉम शुगर केन आणि ही जी सुक्रोज शुगर आहे ही आपल्याला कशापासून मिळते शुगर केनपासून मग हा शुगर केन म्हणजे काय ऊस आणि केन शुगर म्हणजे काय साखर कळ माहिती आहे ना तुम्हाला हा कन्सेप्ट शुगर केन म्हणजे काय तर ऊस आणि ऊसापासून जे सागर तयार होते तिला काय म्हटलं जातं केन शुगर ओके ठीक आहे मग हे जे केन शुगर असणार आहे हिलाच आपण काय म्हटलेलं आहे सुक्रोज काय म्हटलं जातं सुक्रोज ठीक आहे इन ग्रीक शुगर इज कॉल्ड ॲज सॅकेरॉन मग ग्रीकमध्ये शुगरला काय म्हटलं जातं ग्रीकमध्ये शुगरला म्हटलं जातं सॅकेरॉन ओके काय म्हटलं जातं सॅकेरॉन आणि सॅकेरॉनपासून जो शब्द तयार झाला आहे काय शब्द तयार झाला सॅकेराईड काय झालं त्याला सॅकेराईड मग ग्लुकोजला काय म्हटलं म्हणण्यात आलं सॅकेराईड ग्लुकोजला काय म्हटलं जातं सॅकेराईड ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायड्रेट्स ऑफ कार्बन किंवा कार्बोहायड्रेटल्या कार्बोहायड्रेटला काय म्हटलं गेलं जातं सॅकेराईड म्हटलं जातं किंवा काय म्हटलं जातं अजून हायड्रेट्स ऑफ कार्बन मग काय हायड्रेट म्हणजे हा एच टू आणि हा कार्बन याला आपण काय म्हणू शकतो हायड्रेट्स ऑफ कार्बन म्हणजे पाण्याच्या मॉलिक्युलने काय केलेलं आहे कार्बनला सराउंड केलेलं आहे मग हा कार्बन सी वॉटर एच टू मग कार्बोहायड्रेटचा फॉर्म्युला अगोदर कसा लिहिला जायचा सी एक्स टाईम एच टू वाय टाईम्स अँड दिस इज नथिंग बट कार्बोहायड्रेट बरोबर हे बघा कार्बन आणि हा काय वॉटर कार्बन आणि वॉटर कार्बन हायड्रेट्स बरोबर मग हायड्रेट्सने काय केलं आहे कार्बनला सराउंड केलेलं आहे म्हणून हायड्रेट्स ऑफ कार्बन कळलं इथपर्यंत कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय असणार आहे तर कार्बन आणि हायड्रेट यांचा मिळून मॉलिक्युल तयार होतो त्याला कार्बोहायड्रेट म्हणतात आणि कार्बोहायड्रेट जनरली जे कार्बोहायड्रेट्स असणार आहेत ते स्वीट इन टेस्ट असतात म्हणून यांना शुगर म्हटलं गेलं बरोबर आणि शुगर कॉमनली युजिंग यूज शुगर काय असते सुक्रोज जे आपल्याला ऊसापासून मिळते सुक्रोज ऊसापासून जी शुगर साखर तयार होते साखर तिला आपण सुक्रोज म्हणतो आणि जो शब्द आपण म्हणतो आहेत कार्बोहायड्रेट तर हा शब्द कुठून आलेला आहे तर ग्रीकमधून आलेला आहे तर ग्रीकमध्ये काय व्हायचं कार्बोहायड्रेटला ग्रीक म कार्बोहायड्रेट जो कंपाऊंड आहे त्याला अजून काय म्हटलं जातं सॅकेराईड तर सॅकेराईड कशावरून म्हटलं गेलं तर ग्रीकमध्ये शुगरला सॅकेरॉन म्हणतात आणि सॅकेरॉन पासून सॅकेराईड हा शब्द तयार झाला आणि सॅकेराईड हा कार्बोहायड्रेटला एक काय म्हणू शकतो आपण एक पर्यायी शब्द येतो सॅकेराईड कार्बोहायड्रेटला आपण अजून काय म्हणू शकतो सॅकेराईड बरोबर मग कार्बोहायड्रेटला अजून एक नाव सांगितलं तुम्ही तुम्हाला काय कार्बन आणि हायड्रेट म्हणजे कार्बन आणि वॉटर मॉलिक्युल सोबत असल्यामुळे त्याला हायड्रेट्स ऑफ कार्बन असे सुद्धा म्हणतात काय म्हणतात हायड्रेट्स ऑफ कार्बन ओके मग एक्झाम्पल बघितलं होतं पण ग्लुकोज सुक्रोज स्टार्च एक्सेट्रा काय काय बघितलं आपण एक्झाम्पल ग्लुकोज सुक्रोज स्टार्च एक्सेट्रा बरोबर मग ग्लुकोजचा फॉर्म्युला काय सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बरोबर स्टार्चचा फॉर्म्युला काय आहे सी सिक्स एच टेन ओ फायू पण ओ के फायू ब्रॅकेट ब्रॅकेटच्या बाहेर काय आहे एन आहे म्हणजे एन टाईम्स हा एवढा कंपाऊंड असणार आहे सुक्रोजचा फॉर्म्युला काय आहे सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन मग यांचे फॉर्म्युले तुम्हाला लन ठेवायचे ना सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स कशाचा फॉर्म्युला आहे ग्लुकोज सुक्रोज म्हणजे आपली जी साखर आपण वापरतो तिचा फॉर्म्युला काय आहे सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन आणि स्टार्च 
स्टार्ट फॉर्म्यूला का है ब्रैकेट मे सी सिक्स एच टेन ओ फाइव ब्रैकेट कम्प्लीट ब्रैकेट बेस टू एन मजे ये जे सी सिक्स एच टेन ओ फाइव ये कि टाइम्स है एन टाइम्स ओके मैं आता बढ़ू अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू थ्री ग्रुप्स मैं बगा अपन का बगत क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स बरबर म कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन कि प्रकार गेल तीन प्रकार गर को पेला है बगा सैके मोनो सैकेराइड मोनो सैकेराइड मैंने क्या संगित तुम्हारा कार्बोहाइड्रेटला सैकेराइड सुधा बनता है सैकेराइड हा शब्द ग्रीकम आके मोनो सैकेराइड दुसरा का ऑलिगो सैकेराइड ऑलिगो सैकेराइड आसरा आना है पॉली सैकेराइड पॉली सैकेराइड ओके मोनो सैकेराइड ऑलिगो सैकेराइड आ पॉली सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार पड़ता बरबर म मोनो सैकेराइड मजे का मोनो सैकेराइड मजे मोनो मोनो मजे का मोनो मजे एक मोनो मजे का एक मजे ये शुगर मॉलिक्यूल कि एक मैं एक शुगर मॉलिक्यूल आया मु हा का हो डज नॉट हाइड्रोलाइज डज नॉट हाइड्रोलाइज बरबर मोनो मोनो मे का एक शुगर यूनिट आया मु तो हाइड्रोलाइज होना नहीं मैं दुसरा का ऑलिगो सैकेराइड मैं ये जर हाइड्रोलाइसि के पासन अपने टू टू टेन का मिलना है शुगर मो यूनिट मिलना है बरबर स्मॉलर यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसि गिवज टू टू टेन यूनिट्स ऑफ सैकेराइड टेन यूनिट्स ऑफ सैकेराइड मैं बन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बगत क्या बगत क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन कि प्रकार तीन प्रकार महिला प्रकार का तो मोनो सैकेराइड मोनो मे का एक सैकेराइड मे का शुगर मॉलिक्यूल मे मोनो सैकेराइड मे का फक्त एक शुगर मॉलिक्यूल मैं एक शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा अपन हाइड्रोलाइज करू शको का नहीं तो मोनो सैकेराइड हाइड्रोलाइसि हो मैं हाइड्रोलाइसि जार अपने शुगर मॉलिक्यूल मिला पाजे पिता एक शुगर मॉलिक्यूल तो कसा हाइड्रोलाइज हो बरबर ना मजेच मोनो सैकेराइड्स डज नॉट हाइड्रोलाइज मैं दूसरा अपन बाग बगित होता है दूसरा क्लासिफिकेशन बगल होता ऑलिगो सैकेराइड मॉलिगो सैकेराइड मे का तो हाँ मॉलिक्यूल आना है कि ये जर आप हाइड्रोलाइज के अपने दोन के दहा मोनो सैकेराइड मिलती कि मिलती दोनते दहा ये अपन मन आहोत ऑलिगो सैकेराइड बरबर मैं नर पुढ़ पॉली सैकेराइड मर पॉली सैकेराइड जर हाइड्रोलाइज के ऑन हाइड्रोलाइसि गिवज कि मोर दैन टेन ठीक है ना गिवज लार्ज नंबर ऑफ मोर दैन टेन मननेपेक्षा अपन लार्ज नंबर ऑफ लिव लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड्स गिवज लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड्स मैं बग कार्बोहाइड्रेट से तीन प्रकार पड़े मोनो सैकेराइड तैच हाइड्रोलाइसि हो ऑलिगो सैकेराइड तैच हाइड्रोलाइसि हो अपना दोनते दहा एवडे यूनिट्स ऑफ सैकेराइड मिलता है पॉली सैकेराइड मे का पॉली मजे अनेक पॉली मजे का अनेक मग मोनो मे का एक मे एक सैकेराइड होता है यठिका मैं तो हाइड्रोलाइज होत नहीं ऑलिगो सैकेराइड मे का यठिका ऑलिगो सैकेराइड जर हाइड्रोलाइज के अपने मिलता टू टू टेन यूनिट्स मोनोमर से मिलता कि सैकेराइड मे शुगर यूनिट मिलता है जर आप पॉली सैकेराइडला जर हाइड्रोलाइज के पॉली मे का अनेक मैं यठिका अपने लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड्स मिलता ठीक है ना 
बरोबर मग या ठिकाणी आपण हे बघितलं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स ठीक आहे ना मग बघा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे मोनोसॅक्राईड डज नॉट हायड्रोलाईज ऑलिगोसॅक्राईड जर हायड्रोलाईज केलं तर टू टू टेन मॉलिक्यूल मिळतात बरोबर मग टू टू टेन मॉलिक्यूल मग जर टू मॉलिक मॉलिक्यूल जर भेटले आपल्याला ठीक आहे मग टू मॉलिक्यूल असले तर त्यांना काय म्हणणार आपण डाय सॅक्युराईड काय म्हणणार आहे आपण डाय सॅक्युराईड्स मग वन मॉलिक्युल असला तर त्याला काय म्हणतो आपण मोनोसॅक्युराईड मोनो म्हणजे एक मग दोन जर मॉलिक्युल भेटले तर आपण त्याला म्हणणार आहेत डाय सॅक्युराईड डाय म्हणजे किती दोन बरोबर मग तीन जर असले तर ट्राय सॅक्युराईड्स तीन जर शुगर मॉलिक्युल त्या ठिकाणी मिळेल तर काय म्हणू आपण त्याला ट्राय सॅक्युरेट्स चार जर मिळाले तर टेट्रा सॅक्युरेट्स टेट्रा सॅक्युरेट्स बरोबर पाच मिळाला तर पेंटा सहा मिळाला तर हेक्झा या पद्धतीने बरोबर आणि या ठिकाणी आपल्याला पॉली पॉली म्हणजे काय मिळतात अनेक लार्ज नंबर ऑफ म्हणजे काय अनेक जर आपण पॉली सॅक्युरेटला जर आयड्रोलाईज केलं तर आपल्याला खूप सारे म्हणजे अनेक या ठिकाणी सॅक्युरेड युनिट्स आपल्याला मिळतात मोनोमर्स आपल्याला मिळतात ठीक आहे ना आपण सॅक्युरेड म्हणू शकतो युनिट्स म्हणू शकतो किंवा मोनोमर म्हणू शकतो ओके मग कळलं तुम्हाला डाय ट्राय टेट्रा म्हणजे काय कळलं ठीक आहे तर मग आपण पुढचा टॉपिक आता सुरू करतो आहे नॉमेन क्लेचर कोणता टॉपिक सुरू करणार आहोत नॉमेन क्लेचर मग नॉमेन क्लेचर आपलं आपण कोणाचं बघतो आहे तर मोनोसॅक्युरेटचं नॉमेन क्लेचर कोणाचं बघणार आहे आपण नॉमेन क्लेचर मोनोसॅक्युरेटचं बघतो आहे बरोबर काय रिडिंग आहे मग नॉमेन क्लेचर ऑफ मोनो सॅक्युरेट नॉमेन क्लेचर ऑफ मोनोसॅक्युरेट्स ओके मग बघा अकॉर्डिंग टू आय यू पी एस सी जनरल नेम ऑफ मोनोसॅक्युरेट इज ग्लायकोज मग मोनोसॅक्युरेट अकॉर्डिंग टू आय यू पी एस सी आय यू पी एस सीवाल्यांनी काय सांगितलं जो मोनोसॅक्युरेट असणार आहे मोनो सॅक्युरेट तर आय यू पी एस सीवाल्यांनी काय सांगितलं आय यू पी एस सी म्हणजे काय इंटरनॅशनल युनियन ऑफ युअर अँड अप्लाईल केमिस्ट्री बरोबर ही एक युनियन आहे त्या युनियनने मोनोसॅक्युरेटचं नाव काय सांगितलं ग्लायकोज काय नाव सांगितलं ग्लायकोज ओके मोनोसॅक्युरेट विथ अल्डिक कार्बोनिल ग्रुप बघा मोनोसॅक्युरेटला काय म्हटलं आपण ग्लायकोज म्हटलं पण जर मोनोसॅक्युरेटमध्ये जर अल्डिक ग्रुप असला कोणता ग्रुप असला अल्डिक ग्रुप एक मिनिट हां जर मोनोसॅक्युरेटमध्ये जर अल्डिक ग्रुप असला तर त्या ठिकाणी तो जो कार्बोहायड्रेट असणार आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत अल्डोज काय म्हणणार आहोत अल्डोज ठीक आहे ना किंवा जेव्हा अल्डिक ग्रुप जर असला तर वेन अल्डिक ग्रुप इज ग्रुप इज प्रेझेंट मग तेव्हा आपण त्या तो जो कार्बोहायड्रेट असणार आहे तो जो मोनोसॅक्युरेट असणार आहे तर त्याचं नाव आपण काय ठेवणार आहेत अल्डोज बरोबर मग यावरूनच आता तुम्ही सांगू शकाल जर किटोनिक ग्रुप असला तर वेन किटोनिक ग्रुप इज प्रेझेंट मग आत्ता काय नाव ठेवाल काय नाव असणार आहे मग त्याचं वरच्या एक्झाम्पलवरून तुम्ही सांगू शकता अल्डेड ग्रुप हा होता म्हणून अल्डोज मग किटोनिक ग्रुप आहे म्हणून किटोज व्हेरी गुड काय नाव असणार आहे त्याचं किटोज ठीक आहे आपण कोणाचं नॉमेन क्लेचर बघतो आहे मोनोसॅक्युरेटचं कोणाचं बघतो आहे मोनोसॅक्युरेट मग असा मोनोसॅक्युरेट मोनोसॅक्युरेटला आय यू पी एस सीमध्ये काय नाव नॉमेन क्लेचर केलं आपण ग्लायकोज काय नॉमेन क्लेचर केलं ग्लायकोज पण जर मोनोसॅक्युरेटमध्ये तो जो ग्लायकोज असणार आहे त्याच्यामध्ये जर अल्डेड ग्रुप प्रेझेंट असला तर त्याला म्हणायचं आहे अल्डोज आणि किटोनिक ग्रुप असला तर किटोज इथपर्यंत क्लिअर झालं सर्वांचं कन्सेप्ट क्लिअर झाला ओके ठीक आहे मग बघा मोनोसॅक्रेड इज ग्लायकोज मोनोसॅक्रेड विथ अल्डेडी ग्रुप इज कॉल्ड ॲज अल्डोज अँड विथ किटोनिक ग्रुप कॉल्ड ॲज किटोज बरोबर दिज नेम्स आर फर्दर मॉडिफाई इन अकॉर्डन्स विथ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स ठीक आहे मग बघा अल्डेडी ग्रुप असला तर अल्डोज म्हणतो आपण किटोनिक ग्रुप असला तर किटोज म्हणतो बरोबर मग आता आपण कन्सिडर करूया दिलेला कंपाऊंड हा अल्डोज आहे अल्डोज बरोबर मग अल्डोज आहे 
आणि त्यामध्ये जर नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जर सिक्स असले नंबर ऑफ कार्बन जर सिक्स असले तर तेव्हा त्याचं जे नाव असणार आहे अल्डोज हा काय अल्डोज आहे ना मग अल्डोजचा हा अल्डो अल्डो लिहायचा आहे ए एल डी ओ अल्डो आणि सहा कार्बन म्हणजे कोण हेक्झेम बरोबर किंवा ग्लाय ग्लुकोज आहे ना मग सहा कार्बन असलेला ग्लुकोज काय म्हणू आपण ग्लायकोज नाव ठेवलं आहे ना आपण याचं मोनोसायकलीचं काय नाव सांगितलं आय यू पी सीने ग्लायकोज बरोबर मग ग्लायकोज पण सहा कार्बन आहेत म्हणून काय नाव येईल त्याचं हेक्झोस हा ओ ए सी सहा कार्बन आहेत म्हणून हेक्स घेतला आणि हा ओ ए सी ग्लायकोज चालवला आणि काय नाव झालं होतं हेक्झोस मग आपण काय बघतो अल्डोज बघतो आहेत म्हणजे अल्डेड ग्रुप प्रेझेंट आहे त्यामध्ये मग पहिला अल्डो घ्यायचा आणि नंतर हा एक्झोस लावायचा अल्डो हेक्झोस काय नाव झालं मग त्याचं अल्डो हेक्झोस बरोबर कळलं मग बघा आता जर किटोज असला तर किटोज आणि त्या ठिकाणी जर नंबर ऑफ कार्बन हे सहा असले तर मग काय नाव येईल मग किटोजचा किटो अगोदर घ्यायचा किटो बरोबर आणि नंतर काय लिहायचं हेक्झोस मग याचं नाव काय येईल किटो हेक्झोस कळलं का हा काय झाला अल्डो एक्झोस हा काय झाला किटो एक्झोस बरोबर येतं आहे लक्षात तुम्हाला ठीक आहे मग चला तुम्हाला हे जे काही मोनोसायक्राईड दिले आहेत त्यांचे नॉमिन क्लिचर करायचं आहे बघा आता दिलेला मोनोसायक्राईड मग यामध्ये कोणता ग्रुप आहे हा कोणता ग्रुप आहे अल्डेड ग्रुप आहे म्हणजे तो काय झाला अल्डोज त्याचं नाव काय झालं अल्डोज अल्डोज फॅमिलीमध्ये झाला तो पण नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत एक दोन तीन म्हणजे ट्रायोज तीन म्हणजे काय ट्रायोज म्हणजे याचं नाव काय झालं अल्डो ट्रायोज काय नाव झालं याचं अल्डो ट्रायोज चला या ठिकाणी आपण करून बघूया वाटल्यास बघा काय सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच बरोबर हा ग्रुप कोणता आहे अल्डेड ग्रुप आहे अल्डेड ग्रुप आहे म्हणजे दिलेला कंपाऊंड काय आहे अल्डोज अल्डोज बरोबर मग नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कार्बन तीन आहेत म्हणून काय झाला तो ट्रायोज ट्रायोज बरोबर मग ट्रायोजच्या पुढे काय लावायचं आहे अल्डो म्हणजे त्याचं नाव काय झालं अल्डो ट्रायोज काय झालं अल्डो ट्रायोज ठीक आहे ना चला पुढचा कंपाऊंड दिलेला आहे त्यांनी हा सी एच ओ सी एच ओ एच किती वेळेस आहे थ्री टाइम्स आणि हा सी एच टू ओ एच बरोबर मग यामध्ये बघा कोणता ग्रुप आहे सी एच ओ ग्रुप आहे सी एच ओ ग्रुप काय हा अल्डेड ग्रुप आहे कोणता ग्रुप आहे अल्डेड म्हणजे हा सुद्धा काय झाला अल्डोज काय झाला अल्डोज मग नंबर ऑफ कार्बन किती हा एक हे तीन चार आणि हा एक पाच इथं किती होते एक दोन तीन होते म्हणून ट्राय ट्राय म्हणजे काय तीन मग त्याचं नाव झालं ट्रायोज मग इथे किती पाच आहे म्हणजे हा काय झाला पेंटोज पेंटोज आणि पेंटोजच्या पुढे काय लावायचं अल्डेड म्हणून अल्डो अल्डो पेंटोज हे त्याचं नाव झालं बरोबर चला आता पुढचा कंपाऊंड कंदा दिलेला आहे तर बघू आपण हा दिलेला आहे कंपाऊंड त्यांनी काय सी एच टू ओ एच सी ओ सी एच ओ एच किती वेळेस येतो चार वेळेस आणि खाली सी एच टू ओ एच बरोबर मी या ठिकाणी आता तुम्हाला लक्षात येईल जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो काय आहे किटोनिक किटोनिक ग्रुप आहे कोणता ग्रुप आहे हा किटोनिक किटोनिक ग्रुप आहे किटोन बरोबर मग किटोन असला तर त्याला काय म्हणतो आपण किटोज काय म्हणतो किटोज बरोबर काय झाला तो किटोज पण नंबर ऑफ कार्बन किती हा एक हा दोन दोन आणि हे चार सहा आणि हा सात म्हणजे त्याचं नाव काय झालं हेप्टोज सात कार्बन आहेत ना म्हणून काय झाला तो हेप्टोज आणि हेप्टोजच्या पुढे काय लावायचा किटो म्हणजे काय नाव तयार झालं याचं किटो हेप्टोज समजलं याचं नाव काय झालं अल्डो ट्रायोज अल्डेड ग्रुप आहे म्हणून 
हाँ यह एक ठिकाने पर लेड ग्रुप है अन नंबर ऑफ कार्बन की दिए एक अन तीन चार अन पाँच मानो अल्डो पेंटो जला यह ठिकाने कौन था कीटोनिक ग्रुप है पर बार नंबर ऑफ कार्बन की दिए सात है मंजे कीटो हेप्टोज तो तैयार कर लाये था ठीक है कल तो नॉमिनेट लेजर तुम्हारा ओके पुरस्कार मॉलिक्यूल अपन बोलते था था ग्लूकोज लाता � तो ग्लूकोज हा जेवड़े सुधा स्वीट फ्रूट्स आना है गोड़ फल बरबर हनी हा सर्वे प्रेजेंट आना है ग्लूकोज ठीक है ग्लूकोज इज ऑकर्स इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट फ्री स्टेट में सुधा ग्लूकोज नैचरली आड़तो आ कंबाइन स्टेट में सुधा आड़तो ग्लूकोज कैन बी ऑक्टेन बाय एड्रोलाइसि ऑफ सुक्रोज और स्टार्च कि वह ग्लूकोज लाजर मिलवाई चाहे तर ग्लूकोज लाजर मिलाऊंगे ऐसा ठीक आप लोग कहेगा वो लगे सुक्रोज कि वह स्टार्च यहाँ से कहेगा वो लगता हाइड्रोलाइसिस करा वो लगता बरोबर मापन ग्लूकोज हाँ जो कंपाउंड है त्याच अपन मैन्युफैक्चरिंग बगना हो प्रिपरेशन बगना हो ठीक है ना कि ग्लूकोज अपन कैसा � क्रिकेट खेलतो है कई खेलतो है तो चार टिकाने आप लोग ला अपन सोपत ग्लूकोंडी टेटो मांग ग्लूकोंडी में देखा आस्था तर ग्लूकोज आस्था ग्लूकोज मंजे का है तो इंस्टेंट एनर्जी आप लोग चार टिकाने प्रोवाइड कर दो बरोबर इंस्टेंट एनर्जी आप लोग क्या करना तो प्रोवाइड करना है मतलब तो जो ग्लूकोज कंपाउ ए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ते हैं अपन क्या बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज अपन कैसे आप अपन बनाने अपन फ्रॉम स्टार्च सॉरी सुक्रोज पास में बढ़ते था उधर फ्रॉम सुक्रोज ठीक है ना मत सुक्रोज का फॉर्मूला तुम आलम आई थी है क्या है फॉर्मूला सुक्रोज का C12 H22 O11 C12 H22 O11 हाँ कैसे तो फॉर्मूला है सुक्रोज ओके मैं यहाँ से अपन एसिड हाइड्रोलाइसिस करना हो क्या करना हो एसिड हाइड्रोलाइसिस H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ठीक है मैं बोलूँगा कार्बन कितनी है 12 12 कार्बन है हाइड्रोजन कितने हैं? बावीस, बावीस अन्य है दोन, कितने जाले? चौबीस, और बर मंजे कहाँ जाला तो C12, H24, अन्य ऑक्सीजन ये तो कितने हैं? दक्षिण अन्य है एक बारा, बारा, और बर मैं ये लाल डिवाइड बाय टू करा, अपन कहाँ करते हैं ऐसा? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और बर मैं हाइड्रोलाइसिस करता � हाँ जो फॉर्मूला तैयार दिलाए C12 H24 O11 ये चीज दोन बाग कराई थी रफला मगा हाँ दोन बाग करो वन C12 किधी बारह है ना हम बारह चीज किधी दिले हर दे सहा H किधी एक चौबीस चौबीस चार देख दिले बारह ऑक्सीजन किधी है बारह तेरह चार देख दिले सहा प्लस मूर्ली लेकर दे दे C6 उल्ला H12 अनि O6 बरोबर ये त दोन प्रोडक्ट है मैं अच्छा पाई कि जो पहला है तो वह है लुकोज अन्य जो दूसरा है तो वह है फ्रूक्टोज ओके पुर्ची में तड़प तो अपन प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च मगे यहाँ को दरकर चापास में मनोला अपन सुक्रोज पासुन कहे के लापन सुक्रोज ये इतना सुक्रोज का फॉर्मूला है तब अपन एसिड हाइड्रोलाइसिस तेज़ दोन प्रोडक्ट का प्लान मिला दे, डेट इस C6 H12O6 प्लस C6 H12O6, बगा हाँ साह कार्बन आनी है साह, कितनी कार्बन आले? बारा, हाइड्रोजन बारा आनी बारा चौबीस, ये बगे इतना चौबीस, अन्य ऑक्सीजन साह आनी है साह, कितनी आले? बारा, बरोबर? कल तो माला रिएक्शन, माता पन ग्लूकोज़ सब प्रिपरेशन कैसा � O5 
हा स्टार फॉर्म्यूला आहे पण किती टाइम्स एन टाइम्स मग याचं आपण ॲसिड हायड्रोलायसिस करतो आहे बरोबर एच टू आणि इन प्रेझन्स ऑफ ॲसिड म्हणजे आपण ॲसिड हायड्रोलायसिस या कंपाऊंडचा करतो आहे तर हा जो वॉटर मॉलिक्युल आहे याच्यात ॲड करा मग काय होईल सी सिक्स आहे बरोबर एच किती आहेत दहा आणि दोन बारा ट्वेल्व आणि ओ किती आहेत पाच आणि आहेत सहा बरोबर काय झालं तो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बरोबर पण किती वेळेस आहे एन टाइम्स मग हा जो एन टाइम्स आहे हा पुढे घेऊन जाऊ पण हा एन आणि आपल्याला काय मिळाला आहे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स आणि हा कशाचा फॉर्म्युला आहे मग ग्लुकोजचा बरोबर हा काय झाला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स काय मिळाला आपल्याला ग्लुकोज बरोबर मग बघा या ठिकाणी आपण प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम सुक्रोज पाहत होतो मग त्या ठिकाणी आपल्याला किती प्रोडक्ट मिळाले हा पहिला आणि हा दुसरा बरोबर आणि या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्ट किती मिळत आहेत एकच मिळत आहेत मग आपण तयार काय करतो ग्लुकोज तयार करतो आहे मग या ठिकाणी आपल्याला दोन प्रोडक्ट मिळत होते पण इथं काय मिळाले एकच प्रोडक्ट म्हणजे ही मेथड कशी असेल बेस्ट मेथड किंवा आपण तिला म्हणू शकतो कमर्शियल कमर्शियल म्हणजे काय व्यापारीदृष्ट्या ही मेथड वापरली जाते जेव्हा ग्लुकोजचं मोठं मॅन्युफॅक्चरिंग करावं लागतं प्रिपरेशन करायचं असेल तर या मेथडने म्हणजे स्टार्चपासून ग्लुकोज तयार केलं जातं मग तुम्ही म्हणाल या ठिकाणी ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज एकत्र मिळाले तर मग याचा फायदा काय झाला तर त्यांना आपण वेगळं करतो मग कसं वेगळं करू तर जे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज आहे त्याच्यामध्ये हे जे दोघं मिक्सचर भेटलेले आपल्याला ते आपण इथेनॉलमध्ये टाकूया इथेनॉल माहिती ना लिक्विड असतील इथेनॉल अल्कोहोल मग त्याच्यात जर टाकलं तर फ्रुक्टोज हा इथेनॉलमध्ये विरघळून जातो पण ग्लुकोज विरघळत नाही मग त्याला आपण काय करणार आहेत मग फिल्टर करून घ्यायचं फिल्टर केल्यानंतर ग्लुकोजचे क्रिस्टल आपल्याला त्या इथेनॉल पे फिल्टर पेवरवर मिळतील आणि फ्रुक्टोज हा सोल्युशनमध्ये राहील बरोबर म्हणजे आपल्याला ते दोघं प्रोडक्ट त्या ठिकाणी काय केलं वेगळे केले म्हणजेच या मेथडमध्ये आपल्याला पन्नास टक्के ग्लुकोज मिळतो पन्नास टक्के फ्रुक्टोज मिळतो पण ही जर मेथड बघितली आपण स्टार्चपासून जर ग्लुकोज तयार केला तर शंभर टक्के आपल्याला काय भेटतं ग्लुकोजच मिळतो आहे म्हणजे ही काय मेथड असणार आहे बेस्ट मेथड असणार आहे कमर्शियल मेथड असणार आहे ओके चला आता मग पुढचा टॉपिक बघूया आपण स्ट्रक्चर अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लुकोज मग ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज काय त्याचा आपण अभ्यास करूया ठीक आहे मग ग्लुकोज ग्लुकोज मग ग्लुकोजमध्ये अल्डेड ग्रुप असतो कोणता ग्रुप असतो अल्डेड ग्रुप सी एच ओ ग्रुप असतो सी एच ओ ग्रुप कोणता काय असतो तो अल्डेड ग्रुप असतो बरोबर म्हणजे त्याला आपण म्हणणार आहेत अल्डोज असणार आहे तो पण नंबर ऑफ कार्बन सहा असतात त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ कार्बन सिक्स सिक्स कार्बन म्हणून त्याचं नाव काय येईल मग अल्डो हेक्झोस काय नाव येईल त्याचं अल्डो हेक्झोस कळलं ग्लुकोजमध्ये अल्डेड ग्रुप आहे म्हणून तो झाला अल्डोज त्यात सहा कार्बन आहे म्हणून त्याचं नाव झालं अल्डो हेक्झोस बरोबर ठीक आहे मग आता आपण हे जे सहा कार्बन आहेत यांची अरेंजमेंट कोणत्या प्रकारे ते बघूया मग बघा ग्लुकोज काय म्हटलं आपण मग कोणता कंपाऊंड असणार आहे अल्डेड ग्रुप प्रेझेंट आहे म्हणजे अल्डोज झाला आणि त्या ठिकाणी सहा कार्बन आहेत म्हणजे अल्डो हेक्झोज झाला म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन किती आहेत तिथं सहा आहेत मग सहा कार्बनपैकी जो एक कार्बन असणार तो अल्डेड ग्रुप असणार आहे बरोबर मग उरले किती पाच कार्बन आणि प्रत्येकी पाच कार्बनकडे एक ओ एच ग्रुप असणार आहे प्रत्येकी पाच कार्बनकडे एक ओ एच ग्रुप असणार आहे बघा या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो वन अल्डेड ग्रुप ठीक आहे ना एक काय झाला अल्डेड ग्रुप झाला अँड रिमेनिंग फायव्ह कार्बन्स कॅरी वन हायड्रोक्झिल ग्रुप एच म्हणजे पाचच्या पाच कार्बनकडे प्रत्येकी एक एक हायड्रोक्झिल ग्रुप असणार आहे मग आता हे स्ट्रक्चर कसं असेल याचे इव्हिडन्स काहीतरी आपल्याला द्यावे लागतील बरोबर मग या ठिकाणी इव्हिडन्ससुद्धा आपण अभ्यासतो आहोत पहिला इव्हिडन्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज वॉज फाऊंड टू बी 
C6H12O6. C6H12O6 on the basis of elemental colligative properties. My cha colligative properties is up best kela glucosa. The colligative properties are up best kela nantar. Asa adalda ki glucosa formula kai hai C6H12O6. Okay. Man antar second evidence bakta da pan. The six carbons are lie in a straight chain. Man tije six carbon in. हे स्ट्रेट चेन मध्य है कशा वो का ग्लुकोज की रिएक्शन ही हाइड्रोजन आयोडाइड सोबत के लिए बरबर मैं बह ग्लुकोज की रिएक्शन जर हाइड्रोजन आयोडाइड सोबत के लिए तो अपना जो कंपाउंड मिला तो मिला एन हेक्जेन तो कंपाउंड को मिला अपने एन हेक्जेन मैं एन हेक्जेन मे महत्ति है तुम्हारा बिका मैं तुम्हारा रिएक्शन ड्रॉ करूँ दाखो सी एच ओ बरबर हा पैला कार्बन आय मटल अपन उरले जे पांच कार्बन है तैक प्रत्येकी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच टू ये बे कि कार्बन हा पैला दुसरा तीसरा चौथा पांचवा सवा प्रत्येक ओ एच ग्रुप है बरबर मैं ये जीव रिएक्शन अपन हाइड्रोजन आयोडाइड सोबत के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड सोबत तो अपने का मिलत है एक जेन मिलत नॉर्मल एक जेन दोन तीन चार पांच सहा एक दोन तीन चार पांच सहा स्ट्रेट चेन एक जेन भेटले स्ट्रेट चेन अनब्रांच है मैं तेल नॉर्मल मन तो नॉर्मल का एन आप लिखो एन एक्जेन मैं जर हा नॉर्मल मिलत है मजेच ग्लुकोजसुद्धा का नॉर्मल है मजे एक स्ट्रेट चेन आना है कसा है स्ट्रेट चेन हा जा सेकेंड इविडन्स बरबर मैं थर्ड इविडन्स अपन बढ़ू ग्लुकोज कंटेन्स वन कार्बोनिल ग्रुप ग्लुकोज का ग्लुकोज मे कि कार्बोनिल ग्रुप है एक कार्बोनिल ग्रुप है मैं कशा शो करना है अपन जेव अपन ग्लुकोज से रिएक्शन करो सी एच ओ सी एच ओ एच फोर टाइम्स सी एच टू ओ एच जर ग्लुकोज से रिएक्शन अपन हाइड्रोक्सिल अमाइन सोबत करते एन एच टू ओ एच जर ग्लुकोज से रिएक्शन अपन हाइड्रोक्सिल अमाइन सोबत करते का होता तो मधे जो अलरेडी ग्रुप है अलरेडी ग्रुपच कन्वर्जन होता हाइड्रोक्सिल अमाइन ऑक्जाइम मधे बिका का हो जो अलडेड ग्रुप है जेव हाइड्रोक्सिल अमाइन सोबत रिएक्ट होना है हम जेव रिएक्शन होना है तो वहाँ अलडेड ग्रुपच कन्वर्जन होना है यठिका ऑक्जाइम मधे ठीक है मैं बढ़ू अपन थे सी एच डबल वन एन ओ एच आल सा सी एच ओ एच फोर टाइम्स सी एच टू एच एज इट इज हा ग्रुप का ऑक्जाइन बरबर मैं महत है जेव हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन अलडेड सोबत होते तो अलडेड कन्वर्जन कशात होता ऑक्जाइन मधे हो मैं अपन का प्रेजेंस ऑफ अलडेड ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप ठीक है ना प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हा एक इविडन जा जर का अपन एच सी एन हाइड्रोजन साइनाइड सोबत रिएक्शन करते सुधा का का होना है हा जो अलडेड ग्रुप है हाच कन्वर्जन होन साइनो हाइड्रीन मधे ओ एच सी एन बाकी एज इट इज आ को ग्रुप है साइनो हाइड्रीन ओके मैं ये एविडन जा जो कार्बोनिल ग्रुप है कि हाठिका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है मजे कन्फर्मेटरी टेस्ट जाए कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन जेव हाइड्रोक्सिल अमाइन सोबत होते तो ऑक्जाइन तैयार होते हाइड्रोजन साइनाइड सोबत के लिए तो साइनो हाइड्रेन तैयार होते मैं यठिका ऑक्जाइन पैर जा साइनो हाइड्रेन पैर जा मैं ये का मनू शको अपन कन ये क्या कन्फर्मेशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ को ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप ठीक है 
CT for carbonyl group. Okay. Now, put the evidence up and put मग पहिला एव्हिडन्स मध्ये काय बघितलं आपण जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असणार आहे पहिला एव्हिडन्स मध्ये आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बघितला की काय तो C6H12O6 आहे मग दुसरा एव्हिडन्सला काय बघितलं आपण दुसरा एव्हिडन्स मध्ये आपण त्याच्यामध्ये जे कार्बन आहे सहा कार्बन हे सर्वे कसे आहेत स्ट्रेट चेन आहे स्ट्रेट चेन बरोबर तीसरा एव्हिडन्स आपण बघतोय तिसऱ्या एव्हिडन्समध्ये काय बघितलं आपण कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेझेंट ग्रुप इज प्रेझेंट ठीक आहे ना आता चौथा रूल आपण बघतोय मग चौथा एव्हिडन्स काय आहे तर यामध्ये काय करणार आहे आपण हा जो कंपाऊंड आहे याचं ऑक्सिडेशन करणार आहे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन करणार आहे मग बघा मी तुम्हाला अकराव्या चॅप्टरमध्ये सांगितलं होतं काय सांगितलं होतं अकराव्या चॅप्टरमध्ये जर आपण प्रायमरी अल्कोहोल प्रायमरी अल्कोहोलचं जर ऑक्सिडेशन क केलं तर आपल्याला काय मिळतं अल्डेड मिळतो आणि जर अल्डेडचं ऑक्सिडेशन केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी कार्पोक झिलिक ॲसिड मिळतो कितीच केव्हा सांगितलं होतं मी तुम्हाला अकराव्या चॅप्टरमध्ये बरोबर मग ग्लुकोज ग्लुकोजचा फॉर्म्युला आहे सी एच ओ सी एच ओ एच फोर टाईम्स सी एच टू ओ एच मग याचं आपण ऑक्सिडेशन करणार आहोत बरोबर मग ऑक्सिडेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे कार्बोक्झिलिक ॲसिड मिळणार आहे काय मिळणार कार्बोक्झिलिक ॲसिड हा काय होता ग्लुकोज हे काय झालं कार्बोक्झिलिक ॲसिड आणि तुम्हाला आत्ताच सांगितलं मी हल्डाईडचं जर ऑक्सिडेशन करून आलं तर काय मिळतं कार्बोक्झिलिक ॲसिड मग हल्डाईडचं ऑक्सिडेशन झालं काय मिळालं आपलं कार्बोक्झिलिक ॲसिड मग यावरून जो कार्बोनिल ग्रुप आहे यावरून फ्रॉम दिस रिॲक्शन फ्रॉम दिस रिॲक्शन वी कॅन से आपण काय म्हणू शकतो द कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट द कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट इन ग्लुकोज इज अल्डेड अल्डेड ग्रुप म्हणजे तो ग्रुप कोणता असणार आहे अल्डेड ग्रुप असणार आहे या रिॲक्शनवरून ते प्रूव्ह झालं बरोबर म्हणजे चौथ्या रूलमध्ये काय झालं प्रेझेन्स ऑफ अल्डेड ग्रुप प्रेझेन्स ऑफ अल्डेड ग्रुप सी एच ओ ठीक आहे पाचवा इव्हिडन्स या ठिकाणी बघतो आपण कितवा इव्हिडन्स पाचवा इव्हिडन्स तर पाचवा इव्हिडन्स कशासाठी असणार आहे ग्लुकोज कंटेन्स फायव्ह हायड्रोक्झिल ग्रुप ग्लुकोजमध्ये पाच हायड्रोक्झिल ग्रुप आहे हे आपल्याला शो करायचं आहे मग एक असं शो करू आपण दिस वॉज प्रूव्ह बाय रिॲक्शन ऑफ ग्लुकोज विथ ॲसिटिक अनहायड्राईड मग बघा ग्लुकोजची रिॲक्शन आपण कोणासोबत करणार आहे ॲसिटिक अनहायड्राईडसोबत करणार आहे मग जेव्हा आपण ग्लुकोजची रिॲक्शन ॲसिटिक अनहायड्राईडसोबत करतो आहे अनहायड्राईड तर काय होतं माहिती का जो हायड्रोक्झिल ग्रुप आहे हायड्रोक्झिल ग्रुपचं रिॲक् जे कन्वर्जन आहे ते ॲसिटेड ग्रुपमध्ये होऊन जातं जेव्हा हायड्रोक्झिल ग्रुपची रिॲक्शन आपण ॲसिटिक ॲसिडसोबत करतो तर त्या ठिकाणी जो हायड्रोक्झिल ग्रुप आहे त्याचं कन्वर्जन ॲसिटेटमध्ये होऊन जातं कशामध्ये होऊन जातं ॲसिटेटमध्ये मग बघा काय होईल मग सी एच ओ सी एच ओ सी डबल वन ओ सी एच थ्री किती वेळेस चार वेळेस ओ एच ग्रुपचं कन्वर्जन झालं ॲसिटेट ग्रुपमध्ये आणि खालचा जो ओ एच टू ए सी एच टू ओ एच याचं कन्वर्जनसुद्धा झालं ॲसिटेट ग्रुपमध्ये बरोबर मग जर हायड्रोक्झिल ग्रुपचं ॲसिटेट ग्रुपमध्ये कन्वर्जन होतं आहे जो ॲसिटिक ॲसिडसोबत रिॲक्शन करतो आहे म्हणजे धीस कन्फिम्स धीस कन्फिम्स प्रेझेन्स ऑफ फायू ओ एच ग्रुप म्हणजे पाच ओ एच ग्रुप प्रेझेंट आहे हे या रिॲक्शनवरून काय झालं कन्फर्म झालं म्हणजे हा कितवा इव्हिडन्स झाला हा 
पांचवा इविडन्स मैं पांचवा इविडन्स मधे का अपन प्रेजेंस ऑफ फाइव ओ एज ग्रुप प्रूव के ठीक है ना तो यह सी टी घन ओके मैं बोल पांचवा इविडन्स का दिल्ला है पांचवा इविडन्स मधे अपन का प्रूव के कि दिल्ली कंपाउंड मे पांच ओ एज ग्रुप प्रेजेंट है किति ओ एज ग्रुप प्रेजेंट है पांच ओ एज ग्रुप बरबर यठिका जेव ग्लुकोज की रिएक्शन एसिडिक कनाइड्रेट सोबत गली तो एसिडिक कनाइड्रेट का करते महती का जर जेवड़े हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तेवड़ा कन्वर्जन तो ऐसिटेट मे कर टाकतो मैं बग यठिका एसिटेट ग्रुप कि चार आ एक पांच मैं ये का कन्फ्यूम जा दिल्ली कंपाउंड में पांच ओ एज ग्रुप प्रेजेंट है बरबर हा कित रूल होता अपना कित इविडन्स होता पांचवा आता अपन सहावा इविडन्स आहोत देते हैं मैं सहावा इविडन्स का है तो ग्लुकोज मधे का ग्लुकोज मधे एक प्राइमरी अल्कोहोल ग्रुप प्रेजेंट है एक प्राइमरी अल्कोहोल ग्रुप प्रेजेंट है मजे दिलले जे पांच ओ एज ग्रुप है पांच ओ एज ग्रुप मधे एक ओ एज को है प्राइमरी कार्बनला अटैच है ठीक है मैं क्या का लगे अपने का लगेल अपने का इविडन्स दया लगे तो अपने यदर मैं संगित तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल जर ऑक्सिडाइज के मिलत अपने अलडेड मिलतो आलडेड जो ऑक्सिडाइज के कार्बोक्जिलिक एसिड मिलत बरबर मन युन अपन ऑक्सिडाइज कर बगूया बरबर सी एच ओ सी एच ओ एच फोर टाइम्स सी एच टू ओ एच बरबर मैं ये जर आप ऑक्सिडाइज के तो मैं तुम्हारा का संगित कि हा जो अलडेड है हा ऑक्सिडाइज हो तुम्हारा का संगित तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल हा जो प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सिडाइज हो भेटो अलडेड मिलतो अलडेड ऑक्सिडाइज जा कार्बोक्जिलिक एसिड अलडेड हा हा ऑक्सिडाइज हो कार्बोक्जिलिक एसिड बरबर सी एच टू ओ एच एज इट इज बरबर आन हाँ प्राइमरी अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल से क्या होता ऑक्सीडेशन हो अलडेड हो अलडेड ऑक्सीडेशन हो कार्बोक्जिलिक एसिड हो तो बरबर मजे अपने यठिका हा अलडेड का कार्बोक्जिलिक एसिड मिला हा प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सिडाइज ऑक्सिडाइज हो कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप मिला बरबर मैं यहाँ अपन का संग हा जो कंपाउंड मिला ये नाव का है सैकरिक एसिड मैं यहाँ का कन्फर्म जा इट इज कन्फर्म दैट कन्फर्म दैट सी टी फॉर प्राइमरी ओ एच ग्रुप यहाँ का कन्फर्म जा किमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है बरबर मजे सहावा जो रूल होता तो कन्फर्म दैट वन प्राइमरी ओ एच ग्रुप इज प्रेजेंट ठीक है ना ये अपन ओ यानी वन लिवन घे वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट बरबर मैं कि सहा रूल जाए मैं सहा रूल वो अस कन्फर्म जा काय कन्फर्म जा पैला मो मॉलिकुलर फॉर्म्यूला का सी सिक्स एस ट्वेल दुसरा का है तो स्टेट चेन है कि कार्बन है सहा सहा स्टेट चेन है एक दोन तीन चार पांच सहा बरबर कल मग कार्बोनिल ग्रुप तेजा प्रेजेंट है तीसरा मधे हाँ आय मटल तो अलडेड ग्रुप मैं अलडेड ग्रुप जर आला तो कितवा पैला हाँ सी एच ओ मैं ये कार्बोनिल ग्रुप पे आला अलडेड आला बरबर मैं उरले जे तक क्या फाइव ओ एज ग्रुप है हाँ सर्वानक ओ एज ग्रुप है एक दोन तीन चार पांच पांच ओ एज ग्रुप है मैं उरले का आता हाइड्रोजन दयाच है एक दोन तीन चार आनीक बैलेंस कि दोन है मैं हाइड्रोजन कि दौ गए दोन मे हा तो कंपाउंड मैं ग्लुकोज बरबर आन ये कशा पद्धति रिप्रेजेंट के जिकाने ये कस रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन ये दाखो ये बगा हा कंपाउंड है सी एच ओ ठीक है कार्बन बगा एक दोन तीन चार पांच सा सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच बरबर ना आ शेवट सी एच टू एच ये जे एक दोन तीन चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो सेकेंडरी कार्बनला है ओ एच ग्रुप का प्राइमरी कार्बन मे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है बरबर ना मग यठिका तुम्हारा पुनः शो करते मैं बगा सी एच 
सी एच ओ सी तीन चार पांच सहा शेवट का है प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप बरबर यठिका ओ एच एच ओ एच 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 ओ एच ओ एच एच ओके हा मॉलिक्यूल जला अपला हा मॉलिक्यूलच नाव का है ग्लुकोज है आज स्ट्रक्चर जल बरबर मैं ये अपन सर्व इविडन्स तुम्हारा मैं दिल्ली म हा जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा लक्षा कस है तो सर्वत अगोदर सहा कार्बन का बरबर बगा एक दोन तीन चार पांच सहा सहा कार्बन ड्रॉ के मैं पेला जो है तो सी एच ओ ग्रुप हा तो कन्फर्म है सी एच ओ ग्रुप हा कन्फर्म है बरबर है मत ओ एच ग्रुप कश ला म ओ एच ग्रुप जॉइन करना तुम्हारा का क्या चाहिए सर्वत अगोदर आर एच एसला ओ एच सेकेंड कार्बन ला ओ एच लिया है थर्डला एच आंतर ओ एच ओ एच घाय बरबर हा पद्धति लक्षा ठेवा कि हाइड्रोजन लक्षा ठेवा पैला हाइड्रोजन लेफ्टला दुसरा राइटला तीसरा लेफ्टला चौथा सुधा लेफ्टला बगा लेफ्ट राइट लेफ्ट अपन मन तो ना लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट मे सुरुआत कुछ करते अपन लेफ्टपासन लेफ्ट नर पुढ़ कुछ दयाच राइटला दयाचा मैं तेजपुर अजु लेफ्टला बरबर इत अपन ती परेड संपवली और परेड सुरू करता अजू कुछ सुरू करते पुनः लेफ्टपासन करो मे पुढ़ जो है तो कहना दयाच है लेफ्टला दयाच है बगा लेफ्ट राइट लेफ्ट पुनः परेड सुरू करता का करते अपन राइट लेफ्ट राइट अस मन तो नहीं पुनः का मन तो अपन लेफ्ट राइट लेफ्ट यठिका संपलेत कर पन मैं यठिका अपन पे क्या क्या स्टॉप कर लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ओके य सिक्वेन्स ने हाइड्रोजन दयाचे आ हा स्ट्रक्चर अपन कशाच तैयार के लिए ग्लुकोज तैयार के लिए ये सर्वोच्च सर्व इविडन्स मैं तुम्हारा यठिका दिल्ली ओके थैंक यू Oh, oh, oh.